inatokea muda mwingine unakuta neti yako inaisha haraka kwa watu ambao wanatumia wifi inafika kipindi mtu anataka kujua neti yangu inaisha haraka kwa sababu gani katika video hii leo tutaangalia namna gani au njia ambazo unaweza kuzifanya ili kujua neti yako hii je kuna watu wanatumia au ni wewe peke yako yani inaisha kwa sababu kuna mtu kahaki au inaisha tu kutokana na matumizi yako wewe kama wewe sisi tutaangalia hasa jinsi gani najua kama kuna mtu amehaki wifi yangu anaitumia twende Okay, hapa kuna njia kuu mbili. Kuna njia ya kututumia program yote ni kiasi tu cha kusoma wifi yako inavyofanya kazi na tutaona unaijua vipi au modem. Na njia ya pili ni tutapitia application. Na hii itakuwa kwa watu ambao wana makampuni labda wana taasisi au wana sehemu kubwa au inakuwa ngumu kutumia njia ya mwanzo. Njoo tuangalie njia ya mwanzo. Njia zote of course zinafanya kazi. Njia ya mwanzo ni hapa. Ni kiasi cha kuitazama router yako ambayo unaitumia. Kwa mfano mimi hapa nina router hapa. Hii ni router. Nataka nijue je, internet yangu hivi sasa inatumika na mtu au haitumiki. Natumia njia ya kujua kwa kuangalia je router inatumika. Hivi. Kikawaida unapojiunga na internet hii router ina vitaa vimewekewa hivi vitaa hivi vina kazi yake usione vimekaa tu hapo kama vinaika urembo no vina kazi kazi yake ni kujulisha nini kinafanya kazi hivi sasa kwa mfano ni sehemu ya power ukiona imewaka maki na manisha power ipo umeme huko na ni, ni DSL inamaanisha huduma ya simu inafika yani router yako hivi sasa imefika kwenye kwenye kampuni na hii ni sehemu ya internet ukiona inafanya kazi inamaanisha internet pia imekonektiwa yani imeruhusiwa pia kutumia internet kwa huduma ya internet pia hipo kwa sababu inawezekana ikafanya kazi DSL lakini huduma ya internet siwepo ikawa unaweza tu kupiga simu lakini hauwezi kufanya nini hauwezi kuingia internet na hii ni sehemu ya LAN si nini hizi ni ni zile port ambazo ziko huko nyuma zinazohusu internet za waya kwa mtu ambaye anasambaza internet kwa kupitia waya yani kwa mfano mimi hapa Elan 2 nimeunganisha na kompyuta yangu kwa maana yake nachukua internet moja kwa moja kupitia waya. Na WLAN hii ni internet ya wifi. Kwa maana hapa atakuoneshea kama huduma ya wifi inafanya kazi. Na pia kuna WPS na USB. Kila moja ikiwa inafanya kazi utaona na wakataa. Madam USB ifanye kazi na maanisha sasa hivi mimi situmii situmii USB. Na WPS haifanye kazi na maanisha mimi kwa sasa hivi situmii huduma hiyo. Kwa chochote ambacho nakiona kimezima maana yake akitumiki. Kwa mfano hapa nyuma ya router yangu kuna port tatu ambazo zina kuna port nne ambazo zinaruhusu mimi kutoa internet kupitia kwenye kompyuta. Port maana yake ni tundu matundu yale matobo tunaita port kwenye kompyuta. Wewe sasa ni mtu mkubwa. Kama bado unajikuta ni upo chini zaidi labda video hii imekukuta kwa bahati mbaya tembelea hiyo channel. Eva utaipenda. Okay. Lan 1 ukikuta haifanyi kazi na maanisha hamna waya uliotumia kwenye LAN 1 na hivyo hivyo pimia mwenyewe maana wengine wanakasirika ukiona unarejelejea sana maelezo unajua tumetofautiana kuna watu wale wanaelewa wana, wana haraka alafu kuna watu kidogo kuelewa kwao lazima tusukumane ile sasa wale watu ambao wanaelewa haraka wana tabia moja ukiwashelesha wakishaelewa tu kiendelea kusherehesha na kasirika sasa sijina kuwaje ndio mambo mbili huwezi kugumana nao okay tuendelee na somo letu kwa nimekuja hapa mimi sasa nataka nijue je yeah, internet yangu inatumika kwenye sehemu ya internet sio muhimu hauwezi ukapimia kucheza kwa internet hapa inamaanisha tu kuwa wewe umeunganishwa na huduma ya internet kwa hiyo aina haja kitu cha kuona hapa kuna time waka inamaanisha wewe sasa hivi kuna huduma ya internet ili nijue kama internet yangu inatumika au itumiki angalia hizi port ambazo unazitumia kwa mfano mimi natumia LAN 2 nikiona inacheza cheza kama hivi inamulika mulika inamaanisha LAN 2 imekonektiwa na internet inatumika. Sio umeelewa? Yaani kwa mfano sasa nikisema ni download kitu utakuta hizi taa zinazidi kucheza zaidi. Kucheza cheza au kumulika mulika kama hivi inamaanisha kuwa internet hapa kwangu inatumika kwenye kompyuta. 
na kweli ukiangalia kwenye kompyuta utakuta sisi kuna kuna mambo ya weather hali ya hewa na vitu mbalimbali na nikifungua google utakuta inacheza kinyume chake nini kama nitafunga internet kule nisitumie hii haitwe cheza cheza hapa nitajua kuwa internet itumiki kwa hivyo hapo kuna waya hapa umechomeka unacheza cheza na maana inamaanisha huyo mtu anatumia internet hivi sasa of course hizi hazina kesi kwa sababu hizi wewe mwenyewe ndo unaunganisha kama unaona hela yako inaisha unamkatia bwana ya mimi bwana nimechoka bwana unakaa toa meme si ndio hamna haja ubombani wakati mimi ndo nalipa nimeamua leo usitumie net kuona kuzuia kwa muda yule mwanadamu kuna kipindi anapenda hiyo vitu hivyo ingekuwa punzi ndio ina mtu ndo anaicontrol ngikuta sometime una mtu anakuzimia kidogo siku mbili mwanadamu ndo kazoea hivyo okay twende kwenye WLAN sasa sita cheza sana kwenye W kwa sababu sipo kwenye Wi-Fi. Wi-Fi inawakilishwa na W. Okay, ukiona W iko hivi, imesimama unaiona haitikisiki chochote na maanisha hapa Wi-Fi haitumiki. Ina maana gani? Ina maana hivi, hamna mtu ambaye ameconnect Wi-Fi. Ina maana hivi, hata mimi hivi sasa hivi nikiangalia simu yangu utaikuta haija connect Wi-Fi. Acha tuangalie je ni kweli au unaongea? Tumekiongea sema au mwalimu anaongea. Tuacha tuangalie je ni kweli Wi-Fi itumiki? Mita yonesha simu yangu kwenye kompyuta ili tuione. Okay, angalia ukija hapa juu utakuta hii ni ni huduma ya kawaida, situmi Wi-Fi. Sinaona? Hii ni data, kila mtu anajua alama ya data. Hamna haja hata kuelekezana mpaka niko mbeo fm Hii ni data, kwa hiyo inamaanisha mimi hapa natumia data. Okay, hata ni change sasa hivi nitumie Wi-Fi, afu tuangalie je kule itatunishia hii sehemu ya WLAN nikiweka wifi je sehemu ya wlan itafanya kazi ndio tuangalie sasa hivi wlan naikuta sasa hivi wlan naikuta finali ni stop ifanye kazi yote cha tuangalie je itafanya kazi ndio tuangalie mimi nitawasha wifi sasa hivi nitaambia ni washe wifi stack kutumia data tutatumia connection takata kino problem nitaiwasha kabisa wifi ili sikatiki connection ipishane simu yako ina setting unapowasha wifi wifi inapokuwa inafanya kazi automatically hii data inakuwa itumiki. Kwa hata tuiconnect hiyo utaitumia kama unataka unafanya kazi ambayo kama utazima internet iko cute kitakati. Kwa mfano mimi simu yangu sasa hivi unaiona hapa kupitia internet. Kwa kama nitasema ni zime internet niwashe huku itabidi nikate mawasiliano katika hapa afu nijiunge tena. Mimi sitaki hivyo. Kwa nitawasha Wi-Fi itasubiri isome ikisoma mtazima wa connection au sitozima kwa sababu haina haja tena ita kwa ifanya kazi madamu wifi wifi inafanya kazi hata tusubiri connect inaelekea kwenye connect tayona okay sasa hivi wifi imeconnect kwangu nikuta imeconnect anjo tuangalie sasa kwenye kwenye maelezo yetu je njo tuangalie sasa kwenye kwenye kifaa chetu je wifi inatikisika utakuta sasa hivi baada ya wifi kufanya hivyo unaikuta inatikisika umeona nadhani uko na yono Dabulan imeanza kucheza inamaanisha hivi sasa hivi wifi inafanya kazi. Hii maana gani? Ina maana hivi nikitaka kujua kama kuna mtu anatumia wifi yangu, zima wifi yako, simu yako izimie wifi. Wewe usipo na mkeo, kuna shida gani? Mwingine atanambia sawa watu kibao anatambia zima wifi. Sio tatizo. Wewe familia yako ya kawaida ndogo kwa na mkeo si na mwanao. Mwambie azimi. Alafu muda mwingine ujifunze kufanya mazoe maamuzi makubwa maamuzi makubwa ni kwamba hata kama watu ni milioni madamu tunataka tufanye tuangalie nani anatumia wifi nje ya sisi wote waambie zimeni wifi kwa maana tatizo gani hapo kuna tatizo hivi unadhani umeme unakatika kila mtu unakatika kwa sababu umeme maji hamna maji hapo kuna kipindi inalazimika umeme uzimwe tunajua kuna mtu upo hospitali kuna mtu uko wapi kuna mtu uko wapi lakini zima umeme kwa sababu kuna kitu cha msingi inafanyika hospitali wao wana maji nileta kwa tawasha maji nileta atakali atafanya kazi. Of course kushauri sio kujifanya ndio kiongozi ukawazimia umeme hospitali unaweza kuwa watu tindo chako iko ukashindwa kujitetea mbele huko mbele ya safari. Okay. Tunaendelea kwamba kabo tayari nishajua namna gani mimi najua kama wifi inatumika. Okay. Kuna njia nyingine. Yes. Mimi labda na kampuni siwezi nikamwambia watu wote zimeni wifi. Tuangalie kama kuna mtu anatumia wifi kinyume na sisi kwanza kiteknoloji inaonekana uko nyuma yani vipi yani mpaka watu wazima wifi bwana wewe kampuni gani mbona inaonekana ume ndio tumia njia nyingine ambayo itatufundisha au itatuwezesha ku kuseti au kujua kama wifi yetu inatumika au kuna mtu anaitumia wifi yetu basi na sisi wenyewe kufanyaje basi na sisi wenyewe kujua 
Hapo tutumia program inaitwa Thing. Kuna program inaitwa Thing ambayo inahusu masuala ya Wi-Fi, kiconnect tu inakuonesha watu gani ambao wanatumia Wi-Fi yako. Kwa fungua hiyo program, enter hiyo nesha hapa. Tandika hapa Thing, tuione haraka Thing program hii hapa. Inaitwa Thing hii. Kwa hiyo mwenyezi pap isubiria itasoma Wi-Fi yako. Mimi hapa Wi-Fi yangu inaitwa NK. Utakuta imesoma. Wi-Fi inahitaji permission. Unaweza kairuhusu permission no problem. Nini location? Nimeambia hapa location inahitajika. Mimi nitaekea location. Okay, baada ya kuanza location imeonyesha nani ambaye anatumia kwa sasa vitu gani ambavyo vinatumia Wi-Fi yao. Kwa ananiambia sasa hivi huduma yako ya internet imeunganishwa na watu hawa. Mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu. Kwa maana hapa mimi naona hapa mimi naona nani ambaye ananifuatilia. Hii ananiambia hii ni wifi router, hii ni router yangu. Na hata IP yake unaiona hapa ni moja moja Kama ujui namna gani unasoma IP, tazama video ya hapo. Ujifunze hii moja moja hapa ina maana gani na IP ndio nini kwanza. Na ikisona unasikia tu IP IP. Okay. Hii hapa ni desktop, IP yake ni moja mbili hii namba mbili na hii namba tatu ambayo ni simu yangu. Kwa maana yake inamaanisha hii kompyuta imechukua IP kabla ya simu katika matumizi ya internet kwa hiyo imekuwa namba 2 namba 3 kwa sababu yote inatengenezwa na nini e, inasambazwa kwa sababu IP zinasambazwa na DHCP au jioni maana DHCP nini mambo ya wifi nini maana internet nini maana network tazama video hiyo ambayo tumekwambia uitazame na hii ni simu yangu kwa kama kuna mtu ambaye amezidi nitamuona hapa lakini hapa pia ananiruhusu kufanya vitu mbalimbali kwa mfano huyu simtaki nitaingia nitamwambia atoke kwenye huduma yangu ya internet unaona hii ni Infinix anambia hapa kuna maelezo kibao inaweza ku remove device ku remove device device maana yake ni kuitoa na inaweza ku ping hii device ku ping maana yake kuitumia action flan na itumia command au amri ambayo inaweza wa kujua nini kinaendelea kupitia simu yake kwa kupitia nini ambayo kinaendelea katika Simu au wiki kifaa ambacho kinatumia wifi yangu. Of course, madamu umeunganishwa katika wifi maana yake wewe unahesabika upo kwenye mtandao mmoja, upo kwenye network ambayo inakuunganisha na vifaa vyote vinavyotumia hiyo network. Kwa mfumo huo, unaweza kucontrol hivi vifaa ambavyo vinakuconnect hapa. Hivyo unaweza kucontrol vifaa ambavyo vimejiunga na wewe. Katika masomo yajayo tutakuoneshea njia zingine ambazo unaweza kuwatezea watu ambao wamekuja hapa ndo wamejiunga na wifi yako unaweza kuwazimia simu kila anapoasha na izima akijiunga tu na wifi yako simu inazimika kwa baadaye tena atoingia tena kwa sababu ataona akiingia simu yake inakuwa mbovu ghafla hivyo ujui kama hapa tunafundisha masomo mbalimbali ya kompyuta yeah huo ndio ujumbe tembelea channel yetu tazama lakini pia kama umependa nataka kujifunza zaidi hapo chini kuna linki ingia jaza form mwambie nataka nijifunze masomo au chagua course unayohitaji NK computer training tunataka wewe uwe more than a professional program tumesema inaitwa thing maki mwingine atakuja baada na kuambia mimi sijaelewa hapo hiyo program nilipata wapi program hii download kwenye play store kwenye sg apple store kwenye sg sm gano bwana mwenyewe store zote program ipo inaitwa thing ukisha download utajiunga kwa kupitia email yako kwa jisajili kupitia email yako hata mimi ukiingia hapo kwenye account utakuta kuna email yangu hadamia@gmail.com kwa maana yake nawe jisajili kupitia email yako ili uweze kuitumia hii application nyepesi kimatumizi asanteni